اوكي؟ كويس؟ وبعدين الكود اوف كونتاكت اللي هو تنفيذ التصرف بتبقى برضه معروفه في المؤسسه يعني من ضمن الحاجات الكود اوف كونتاكت زمان كان الدكتور ما يقلعش الباطن اكتر حتى لو هو على سلم المصريين طيب وفي ناس ما يقدروش يعينوا في الاصل العلمي كاساتذه لانهم وهم خارجين من نظر شيخ بعد ما خلصوا وهم على اخر السلمه نازلين اتقفشوا قالوا عن بعض وحطوا على الفرصه اخذوا زيرو في الكونتاكت وما تعينوش
العلاج بنسبة كبيرة جدا من الرحمة والتراحم وده الكلام اللي هما دلوقتي بيبقوا يقولوه بره. أول حاجة دكتور أسابيع ازاي هيشفي المريض بتاعه؟ وأز أ بريشنت بارتنر فإحنا قلنا تي مورك من ناحية الناجية اللي هو الكولاجرتيف دكتور محدد الكولاجرتيف دكتور ومانجر أندي اوكي ف انتوا عندكم حاجه بتاعت اسمها مقاومه يبقى انا دلوقتي الطاقم بيت تو بيت هيلرز يعني ايه هيلرز؟ يعني الدكتور اللي المفروض العملاق يروح له يشفى مش يتعالج يشفى ازاي اقدر اكون الرحمة والكرامة والمعنى وعاملة الحسن لأن أنا الدكتور دي تقولي لي هيرز نوت كيورز كيورز يعني أنا بدي العلاج وتعرف نقطة بعد شهر اللي اكتشفوا الاكتشاف الرهيب اللي اكتشفوا إن إيه كنا فاهمين إن إحنا نقدر نعالج كل حاجة وتكيور أي بقى أي بس أول أسبوع أنا أقدر أسافر دراسة needs to be healed. ازاي؟ هنا هيبقى الدكتور عنده سايكتيفس نايت عنده علم من عنده الاخلاقيات. عنده يعني حب الاخير لما حب الناس حكايه بسيطه يا اخوان زي ما بيقولوا كده اول ما زمان الناس بيتعلموها من بعض. يعني دلوقتي لما تيجي تعمل تدخل العيادة للدكتور ايه اللي بيحصل؟ ها؟ ما بتلحقش تتكلم. ما بتلحقش تتكلم للدكتور. في بعض الدكاترة بدأوا يعملوا ايه؟ يجيبوا الناس أو المدرس المساعد ويقعدوه ياخد الهيستوري ويفتكروه. هو أنا شايف إن ده يعني تعلم جديد ده حاجة كويسة مش وحشة. بس كون انك انت تدخل للدكتور يعني مش عايز يبص على التحاليل ويديك العلاج اللي انت عايزه العلاج بيبقى محتاج اكتر محتاج حد يهتم بس طبعا مش بتس اكسبيرت هنا الدكتور يسمع العيان احسن بيها بس هو العيان بيقول له ايه؟ بيقول له معلش هي هي بيكس اوبجيكتس يعني Of 
الاسنان انتوا فرش جلاز لو انا مش حاسس ان انا طفت في مكاني عمري ما هوصل هذا الاحساس للمريض والمريض لو عاش في الدكتور طفت هتكون لاني ما ترستي لاني ما ترستي لو انت ما انتاش بتديهم الاحساس ان انت طفت بدليل اللي بيتعامل التدليل بيتعامل ازاي الناس بتروح لهم ليه؟ لأنهم هم بيدوا الإحساس إنهم كباء جدا. عارفين فكرة إيه؟ إن 50% من الامتحان أعصاب، وإنك لو دخلت على الدكتور ب 50 بثقة بالنفس عالية، غالباً غالباً ممكن أنت اللي تهز الدكتور مش هو اللي يهزك؟ وممكن تروح للقمر وتخليه في نمرة كويسة؟ والله ما حصل، ده بجد الحق الحقيقي؟ ليه بقى؟ لأن دي معلومة أنا بابا برضه بتحكي من الحقيقة، بما إنك مش تسمع كان يقول لي إيه؟ أنت مذاكر، لكن اللي قدامك ما راجعش الباب، فغالبا معلوماتك وبالذات الدكتوراه والماجستير أقوى من معلومات الأستاذ من الشرح اللي بتحكي. فأنت لو عندك ثقة بالنفس وعندك الفوكيشن وعندك الإحساس إنك أنت كونفيدنت إنك تعمل نفسك كده اللي قدامك خلاص فيك. فلما وصل فيك يبقى هيبقى التسليم ليك سهل وهيبقى قدرته على إنك تتبع الانستراكشنز بتاعتك أسهل. ايوه انت مطلوب منك ان يبقى في اوتامي يعني تاخد راحتك وكده، لكن كل ما انت بقى عندك يعني قدره كافيه جواك على انك تبعث الثقه في المريض بتاعك، هيبقى الى حد كبير سهل الاقناع. لازم نبقى اورجانيزيشن في الدكتور از بارتنر ده قلناه اللي هو الاوتامي اللي هو الموبايل لوج دلوقتي لو لو جه في حاجه اسمها الكور كونسنت اللي هو دايما بنودي لو تقييم عمليه او حتى مناظير طيب لو هو العيان مش موافق على الكلام اللي انت قلته باي لوج انت ممكن تتحكم فلازم تبقى في نوع من الايه؟ من التواضع الديفيرنس، التواضع المحترم العيان، وتديله الفرصة إن هو أنت وهو شعرك بالعلاج، أنت وهو فاضي راس راس، مش هتجيله أعلى من الدنيا. أهو ده بقى ما بين زمان ودلوقتي، ده الدكتور بتاع زمان وده الدكتور بتاع دلوقتي، أوكي؟ ماشي دكتور زمان ما حدش له دعوه حتى البيشنت نفسه ما يبصش في ال في الشتات ولا في اي حاجه يسمع الكلام الهدف ان انا ايه؟ ان انا ان هو يعني ايه؟ يعيش يعيش ازاي؟ ايه الكواليتي اوف لايف؟ انا هو ما يبصش ما يعيش كويس؟ وبيسمع الكلام اما دلوقتي فلا البيشنت بتقول ممكن العالم